memberi makan itu tugas suami. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Rifki Jafar. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan memasak bukan kewajiban istri. Kenapa begitu? Karena kewajiban memberi makan ada di tangan siapa? Suami. Suami. Dan yang disebutkan dalam ilmu fikih itu it'am, memberi makan. Bukan memberi beras, bukan memberi uang, tapi memberi makan. Hmm. Nah itu secara fikihnya begitu. Nah Sehingga ketika masak itu tidak wajib, tapi kemudian Anda berikan tugas itu kepada istri, maka tentu haknya dia ditambah. Karena dia sudah mengambil satu pekerjaan yang itu awalnya bukan tugasnya dia. Jangan ditambahi sudah masak, ditambahi ngepel. Hmm. Sudah ngepel, ditambahi nyuci. Sudah nyuci, ditambahi. Nah, tapi ingat di sini, bukan kemudian kami ngajari per perempuan untuk menuntut suami bukan tapi di sini memahamkan suami karena selama ini yang disikatkan perempuan terus ya jadilah istri yang taat kepada suami jadilah istri yang sabar supaya bidan dari surga cemburu kepadamu nah tapi kemudian justru nah kodanya yaitu suami ini juga harus digembleng terus suami ini kalau nggak digituin kadang-kadang juga dia merasa bang cemburu tadi akhirnya dianggap saya suami kamu nggak nurut sama saya neraka kamu rumah tangga itu harus bahagia kita dengar ceramahnya bersama ustad dasar latih banyak begitu dalam rumah tangga Kasihan kita, kalau orang kaya tidak bahagia rumah tangganya selalu bertengkar, paling tidak baik mobilnya, paling tidak bagus rumahnya, paling tidak banyak tabungannya. Kalau kita sudah miskin, kontrak-kontrak, penghasilan tidak jelas, jelek suami, jelek istri, apa mau bahagia? Kapan bahagianya? Paling tidak kalau kita miskin, jangan suka bertengkar. Kita lihat mobil dan rumah orang kaya. Kita bisa bilang, memang bagus rumahmu. Tapi tidak pernah kau bahagia dengan istrimu. Saya jelek di rumahku. Saya jelek di istriku. Tapi bahagia kak lahir batin. Suami harus bisa menjadi penentu dalam mengambil keputusan di rumah tangganya. Suami, setelah wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki ini satu-satunya penentu semua keputusan dalam hidupnya. Ayahnya pun menjadi nomor dua, hmm. suami itu menjadi nomor satu dalam Islam dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya ayahnya si istri ini mengatakan nak datang ke saya, tapi suaminya mengatakan jangan keluar dari rumah, dia tidak boleh keluar. Oh, berdosa saat kalau melanggar tuh. Ya. Oh. Ya. Kecuali perintah suami bermaksud kepada Allah, baru nggak boleh dipatuhi. Hmm. Kembali kepada hadis Nabi SAW, hmm. la taat ala bil ma'ruf, ala fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam hadis lain, la taat ala makhlukin fi ma'siyati khalik. Gak boleh orang men- mentaati seorang makhluk ya yang memang diperintahkan kita tutup patuh kayak istri pada suami, anak pada orang tua, bawahan sama atasan, hmm. ya. yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Jangan paksakan suami untuk berubah baik kepada anda. Ini penjelasannya. Kita bisa nggak berubah kalau suami? Capek kalau kita terus berharap suami harus baik. Semakin kita mikirin suami, semakin kita babak belur. Karena apa? Dia itu di luar kendali kita Ucapan dia, perilaku dia, sikap dia Semuanya di luar kendali kita sudah Jangan diurus Kita ini hamba Sadar diri Bacakan tiga doa baik ini untuk anak-anak kita Tiga doa terbaik untuk anak-anak kita Doa yang pertama As-Saffat ayat 100 Rabbi habli minas salihin Doa yang kedua Al-Furqan ayat 74 Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Doa yang ketiga Ali Imran ayat 38 Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah Jangan tinggalkan tiga doa tadi untuk terus kita amalkan dibaca untuk anak-anak kita entah mereka dekat ataupun jauh Entah mereka masih kecil ataupun kini sudah dewasa, belum nikah ataupun sudah menikah, doa ini berlaku untuk mereka sekarang dan selamanya. Mari amalkan. Mari. Banyak yang harus kita pelajari tentang Islam, kita dengar ceramahnya bersama Ustaz Abdul Sonat. Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, Allahumma faqihku. Bukan sekedar alim, bunda, tapi Allahumma faqihku. Pahamkan dia agama. Apa makna pahamkan? Mengerti substansi makna agama Jangan hanya beragama sekedar sim Simbol Inti agama ini apa? Salam, kedamaian Sehingga dengan berislam ini kita menjadi damai Tapi katanya Islam itu Ini satu anta ilaih sabila Bersahadat, salat, zakat, puasa haji Betul tapi lihat jawaban Nabi di tempat yang lain Makanya hadis itu jangan diambil satu, dibuang satu Lihat hadis yang lain Man wal muslim Siapa muslim itu ya Rasulullah Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih 
selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Jangan pernah takut jika ditinggal pergi oleh sahabat, karena Allah menciptakan banyak sahabat untuk kita. Takut kehilangan sahabat. Kenapa? Karena banyak yang berguguran di dalam jalan dakwah, yang kawan menjadi lawan banyak, yang dulu teman baik menjadi musuh banyak. Tapi orang-orang yang tak dikenal pun menjadi sahabat lebih banyak lagi Dari mulai Aceh Sampai ke Sorong Papua Sampai ke Raja Ampat Sampai ke beberapa negeri tetangga Sampai ke Terengganu Sampai ke Perak Tak pernah kenal Beda bahasa Beda suku Tapi ketika ruh itu sama sifatnya Menjadi sahabat Menjadi kawan Jangan pernah takut kehilangan sahabat Safir Tajib Ewaban Amman Tufarid Berjalan sajalah engkau Nanti di tempat itu kau akan menemukan orang-orang yang dulu kau tinggalkan maka kau akan bertemu dengan orang yang sama betul kata Imam Syafi'i setiap daerah yang saya kunjungi itu ada saja orang-orang yang sifatnya sama ini perbedaan antara gaji suami dan istri kita dengar ceramahnya bersama Ustaz Abdul Somad ibu bekerja sebulan dapat gaji taruhlah 5 juta bapak juga bekerja sebulan dapat gaji 5 juta apa beda gaji bapak sama gaji ibu dalam gaji bapak ada hak ibu Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak Tentu ibu-ibu senyum <tuk> Tapi saya tak nampak karena dia pakai masker <tuk> Itulah untungnya pandemi Saya ulang sekali lagi Dalam gaji bapak ada hak ibu Apa hak ibu itu? Nafkah Tapi dalam gaji ibu tak ada nah, Tengok, sudah paham mereka <tuk> Hukuman yang paling berat di dunia adalah tidak pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesatkan Allah, Pak Ustaz. Kenapa Allah menyesatkan? Kenapa Allah tak kasih hidayah? Karena dia tidak menerima hidayah. Hidayah sudah bolak balik datang. Ceramah, pengajian, tablik akbar, radio, TV, YouTube. Tapi dia tak mau tahu. Ah, disesatkan Allah sekali. Telinga itu tak bisa lagi mendengar. Mata itu tak bisa lagi menengok. Akhirnya tak terpikir sedikit pun untuk berbuat baik. Itulah hukuman yang paling mengerikan. Miskin bukan hukuman. Sakit bukan hukuman. Kalau ada saudara kita kena COVID, itu bukan kena hukuman. Bisa jadi rahmat Allah. Jadi kita dosanya mati sekali. Kalau dia hidup dosa, dia kerja. Bukan pagi dosa, siang dosa. Anak COVID, mati. Yang hukuman itu adalah ketika orang mendengarkan kebaikan, tapi tak mau tahu dengan kebenaran, akhirnya disesatkan Allah SWT. Kaya, duit banyak, punya kekuasaan, dikenal orang, sehat walafiat, tapi terputus tenangan. Doa perempuan walaupun salah masih tetap dikabulkan oleh Allah. Kita dengar ceramahnya bersama Ustaz Abdul Somad. Doa perempuan. Doa perempuan itu salah pun cakapnya tetap dikabulkan oleh Allah. Salah cakapnya dikabulkan Allah. Mana contohnya? Lewatlah seorang laki-laki di dalam som'ah. Som'ah kuil tempat beribadah Bani Israel. Berzikir minyak Allah. Lewat perempuan ma'in. Ya Juraij. Jadi apa dia tak menjawab? Yang menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyambut panggilan ma'in. Ya Juraij. Dia pun dia tak menjawab. Tiga kali dipanggil maknya, ya Juraij, dia pun tak menjawab, didoakan maknya. Allahumma la tubitsu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunas susila. Menurut logika akal, tak mungkin Juraij melihat WTS karena dia beribadah setiap hari. Tapi Allah berkehendak mengabulkan doa sang ibu. Apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu datang perempuan hamil, ditangkap, ditanya, siapa yang menghamil ibu? Apa kata dia? Juraij. Ditangkap Juraij, bawa keluar. Pembohong, menapik ke Juraij, rupanya di dalam kau pura-pura beribadah. Ini hasilnya ternyata ya. Juraij diam. Hancur tempat ibadahnya rata dengan tanah. Pas mereka mau memancung Juraij, kata Juraij, tunggu anak lahir. Bersyukurlah jika masih ada teman atau sahabat yang mengingatkan kita untuk sholat. Tangga kawan sekantor sahabat mengatakan kepada kita, kapan kau sholat? Dia bukan orang yang resek. Dia bukan orang yang intervensi privasi pribadi. Dia sedang menjalankan agama. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya. Urus saja surgamu biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong Bukan ajaran Islam Islam bukan sekedar sholat Islam bukan sekedar puasa Islam bukan sekedar haji dan umrah Islam amar ma'ruf nahi mongkar Letak murun nabil ma'ruf Aja orang buat baik Jangan sholat sendirian Aja orang sholat berjamaah. Jangan bayar zakat sendirian Aja orang berzakat ke badan amil zakat nasional Jangan berzikir sendirian Aja orang berzikir Nafkahi istri dulu atau ibu dulu jika sang ibu sudah tidak memiliki suami. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Abdul Somad. Atau istri sementara sudah tidak memiliki ayah. Dua-dua kewajiban 
Kau gendong ibumu dari Panam ke Makkah, kau balik lagi, belum tentu dapat menembus satu teriakan yang sangat melahirkan engkau. Oleh sebab itu kata Nabi Ilzam bin Zulaiha, kau urus tapak kakinya, fafam al jannah, kau dapat di surga di sana. Hai laki-laki yang lajang-lajang yang punya ibu, kau mesti berani berkata ke calon istrimu itu, kau akan menjadi a second woman. Who is the first? Yang pertama siapa? Tunjukkan yang tatunya besar. I love Amat Den. The best, mantap. Aku milik suamiku, kata anak gadis yang cantik cerita. Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Dan ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada ibu yang luar biasa. Anak adalah cerminan dari ibunya. Kita lihat penjelasannya bersama Ustaz Abdul Somad. Anak cerminan seorang ibu. Kalau mau melihat bagaimana anaknya, lihat ibunya. Saya punya teman. Dia nikah dengan istrinya, tidak melihat wajah istrinya. Sampai akad nikah, habis akad baru dia lihat. Saya kaget. Saya tanya, kamu kok pede sekali? Gimana ceritanya? Saya datang ke rumahnya, saya lihat wajah ibunya, berarti nggak jauh-jauh dari anaknya. Kenapa begitu kamu yakin? Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali dihembus angin atau jatuh ke sungai. Ibunya baik. Saya nikah, anaknya baik. Hebatnya seorang ibu. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'ilni rabbihi. Tanah yang bagus menumbuhkan bunga yang cantik mekar arum semerbak. Wal... Hukum dunia. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Karena pada akhirnya hancur juga. Ya, Kalau anda simpan barang dibiarkan nggak dipakai hancur juga kan? Dan uniknya sifat dunia itu begitu. Ya dekat, rendah, hancur, hilang gitu. Jadi anda rumah silahkan bangun yang mewah-mewah. Nggak usah dipakai, simpan aja. Hancur. Gak percaya silahkan, karena itu hukum dunia. Gak percaya silahkan. Ya, simpan gelas ini kotor, gak dipakai kotor. Karena itu semua benda-benda yang tercipta, yang Allah kehendak ya hadir sekitaran kita, itu memang didesain untuk bisa dimanfaatkan, untuk memunculkan amal dari kita. Jadi itu khidmah untuk kita, membantu melayani kita untuk beraktivitas. Nah aktivitas itu tinggal dipilih, mau amal soleh, mau amal salah. Di rumah ya rumah begitu aja. Kalau kita gunakan dengan baik jadi amal soleh, gunakan dengan tidak baik jadi amal salah. Konsekuensinya apa? Dicatat oleh malaikat, ya. Maka dari situ kemudian dicatat, 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 hadirkan sebagai laporan. Ya untuk kita kembali misinya apa? Semuanya akan hilang. Hukum tentang musik. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas. Saya menjauhi musik. Saya tidak suka musik. Hanya pendapat mulai seperti ini. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada tiga aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya sampaikan makna suara jamaah dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, pertanyaan untuk Ustazah Oki tentang bagaimana suami yang tidak menafkahi batin istrinya. Kita dengar penjelasannya. Ya, um, di dalam Al-Quran dalam surah An-Nas ayat 34 Allah SWT ingatkan ada tugas laki-laki dan tugas perempuan. Saya menjawab secara general, ya, general ya teman-teman semua. Kata Allah SWT dalam surah An-Nas ayat 34 Allah SWT ingatkan ada tugas laki-laki dan tugas perempuan. Saya menjawab secara general ya teman-teman semua. Kata Allah SWT dalam surah An-Nas ayat 34 Allah SWT ingatkan ada tugas laki-laki dan tugas perempuan. Saya menjawab secara general ya teman-teman semua. Kata Allah SWT dalam surah An-Nas ayat 34 Allah SWT ingatkan ada tugas laki-laki dan tugas perempuan. Saya menjawab secara general ya teman-teman semua. Dan kemudian nanti ayat tersebut dilanjutkan dengan tugas perempuan. Nafkah ini nafkah apa? Nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir itu apa? Sangan, uh, apa? Pangan, uh, sandang. sandang, pangan, papan. Mm -hmm. Nafkah batin itu apa? Nafkah batin itu uh, tentu selain uh, hubungan uh, biologi suami istri, ada juga nafkah batin itu adalah perhatian. Kalau istri mau mm -hmm. curhat didengerin. Kan mm -hmm. perempuan-perempuan suka didengerin gak sih, Karo? Oh, iya. ya, kan? Kadang-kadang kita gak butuh solusi, pengen aja didengerin. Aja. Gitu. Nah itu juga bagian dari nafkah. Apa hukum istri yang sering marah-marah di rumah? Beb, apa hukumnya istri selalu marah-marah? Nah, um. <laughs> kalau istri marah-marah, empat hal tolong dicek. Satu yang pertama, lihat dirimu. Takut kamu ada kesalahan dalam dirimu, kamu kurang perhatian, kamu orangnya pelit. 
itu yang utama. Yang kedua adalah apa namanya e, perempuan itu adalah sebaik-baik adalah penasehat setelah Allah dan Rasulnya paling pintar menasehati dan yang paling perlu kita dengarkan dia itu adalah istri kita dan dia adalah pencegah dan rem kita dari hal-hal yang sering kita terobos. Amin. Yang ketiga adalah nikmati fi hal karena pedasnya ucapan istri itu adalah keberkahan ada keberkahan di dalamnya dan ada derajat yang sangat tinggi. Uh, yang keempat yang perlu kamu ketahui adalah kamu perlu mempelajari wanita sebelum menikah. Itulah wanita. Wanita itu seperti lebah menghasilkan madu tapi terkadang akan menyengat kepada selamat menikmati. Ini ceramah mamah dedek untuk para laki. Ada ulama mengatakan ketika seorang suami menikah istri yang namanya nyuci piring, nyuci baju, teriska, ngepel, bukan kerjaan perempuan, itu kerjaan suami. Istri hanya melanani seks suami itu yang. Dengerin, dengerin. Dengerin biar ngerti. Sebentar, sebentar, sebentar. Yang kalian harus ngerti, kalian menikah bukan menikah dengan pembantu, cuman budaya di negara kita. Yang namanya perempuan dibilangin uh, adalah uh, wong wingking. Kalau orang Jawa Orang belakang tukang masak itu yang salah makanya suami wajib piara pembantu digaji oleh anda ngurusin urusan rumah tangga tiap butuh udah ready oke okay. yakinlah Allah akan menjaga kita dan menyelamatkan kita setelah kita bilang hasbi Allah wanamal wakil hati kita menjadi tenang setelah kita bilang lahaulah walakuwata illa billah hati kita menjadi tenang berarti kita sudah meyakini Allah sebaik baik penjaga Artinya kita nggak berdaya, kita nggak punya usaha yang bisa kita lakukan, kita udah mentok, kita nggak tahu lagi ngapain. Maka hanya Allah yang mampu melakukan dengan caranya. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang perkasa, hanya Allah yang mampu. La haula wa la quwata illa billah. Kita dengar ceramah Ustaz Oki tentang lisan yang sering menyakiti hati tetangganya. Lisan kita tak terjaga, betul nggak? Makanya Rasul katakan apa ketika ada salah seorang sahabat mengatakan Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus Tapi lisannya menyakiti hati tetangganya Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka Ibadahnya gak berefek apa-apa kepada lisannya Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian Yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, Alhamdulillah Taklimnya dimana-mana, Alhamdulillah Maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan Kalau ada orang jahil, orang jahil itu apa sih? Bodoh Jahil itu bodoh Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu Mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya Mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya Ketika ada orang jahil menyapa, Qawlu Salama Ucapkan kalimat-kalimat yang baik Kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang sehari-hari baca Quran Perkataannya adalah Qawlu Salama Perkataannya adalah perkataan yang baik Kata Rasul Tanda ketika doa kita dijabah oleh Allah Kita dengar ceramahnya bersama Ustaz Hadi Hidayat Teman ingin tahu bagaimana tandanya kita dijawab doanya oleh Allah Yang pertama adalah Perubahan diri kita terjadi Kita berubah jadi baik dulu Doanya tidak putus asa Terus minta Yang kedua sholatnya makin rajin Makanya kalau malam sekali sholat Belum terjawab Tapi merubah kita makin baik Sholatnya makin rajin Baca Qurannya makin banyak Itu tandanya doa kita diterima Allah Nanti pada saatnya langsung Allah kabulkan Tiba-tiba ya Allah sepeda Ya Allah sepeda eh, dikirimkan mobil misalnya Nah, karena semakin baik kalau orang baik itu dikasih apapun bisa bisa memakainya ya jelas sampai sini ini contoh sholat yang diajarkan oleh Nabi kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Abdul Somad sifat sholat Nabi Syafi'i Maliki versi 1 Maliki versi 2 Hanafi Hambali Syafi'i versi 2 no tapi saya dalam mengamalkan sholat satu saja 66 ini saya sampaikan supaya kita tak menyalahkan kalau nanti nampak orang yang dibuat nabi itu bagaimana sebetulnya Pak Ustaz? 66 ada riwayatnya 66 pernah dibuat nabi karena nabi itu kan sholat bukan sekali kecuali nabi sholatnya sekali maka yang betul itu satu yang lima itu salah ada riwayatnya semua kemudian tentang meletakkan tadi saya pakai yang mazhab syafi'i alal qum 